but their minds were blinded. For until this day, we painted the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. Which way is done away in Christ? Okay, and it is uh, chapter 2, last verse. Ready? Go. For we, For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Let's pray. Mga mga salamat sa inyo mga salita again. Mag-aaralan namin yung mga salita, Panginoon, na precious sa amin, Panginoon. Ito po ang ginamit nyo para sa aming Aligtasan at uh, aming justification din po Panginoon and discipleship Panginoon. Lahat na Panginoon. So we pray na mag namin ang bagay nito. Medyo basic but uh, kailangang i-revisit. Isa sa mga bagong members po. We pray na tayo po ang gagawa. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. <coughs> uh, <coughs> title po nito. Stephen, pwede kita kutusan? Pwede kita kutusan? Bilis. Uh, kuha ka ng tatlong baso. Okay. Kahit anong baso, gusto malinis. Okay. Tapos lagyan mo yung isa ng tubig. Yung isa gatas, yung isa juice. Okay. Tubig. Gatas, juice. Sarapan mo yung timpla. Puno, puno. Hindi naman puno, hindi naman puno. Kalahati lang. Okay? Okay, so ngayon, uh, ito na sana introduction ko. Pero, ang topic po natin yung umaga is, ang title po nito, Epistle Written in Our Hearts. Epistle Written in Our Hearts. Subtitle is, uh, The words of God are this pure. Okay? Ganito kapuro ang salita ng Diyos. Kung yung ganito kapuro, yun ang pag-usapan natin ngayong umaga. Amen? Actually, hanggang hapon to, yung dami nito eh. Okay? So, habang hinahanda yung tubig, yung gatas, at saka yung, uh, sabi ko, juice, basahin natin sa salita ng Diyos. Anong sinabi ng Pure. Okay, sabi dito sa Psalms 12, 6 and 7 okay, Dito man tayo sa Psalms 119 Verse 140 Sabi dito Thy word is very pure Therefore thy servant love it Okay? Gusto nyo ba yung pure? Sinong gusto ng tubig dito? Mahilig sa tubig si Brad Ang lakas sa tubig eh Gusto mo hanggat maaari, masarap na masarap yung tubig, malinis, di ba? Kaya dito ang ayaw ng malinis sa tubig. Di ba? Gusto natin malinis. Gusto nyo, babayad ka nga dyan eh. Nang, ano, basta malinis. Okay? Pero sabi ng salita ng Diyos, ano daw yung salita ng Diyos? Pure. Sabihin talagang malinis. Dalisay. Ano yung ano, sa term nila eh, no? Kaya naman, sabi dito, for thy servant love it. Okay? So, yun nga, ako, mag-plug lang ako ng ano. Yung amin talaga gusto namin, yung crystal clear. Kaso malayo dito, pero yung kina Ashley, pwede na rin. Pero pag na bumibili ako, yung gusto ko yung distilled. Para pag sa labas, ma- hindi ka magtatanong nun, hindi, ka, titikman, hindi mo na kailangan tikman. Alam mo, malinis yun. Amen? Kasi pag sinabi distilled, alam niyo yung distilled, mga bata, gano'ng kalinis yung distilled water? Sobrang li- Bakit? Kasi yung iba, yung, uh, huwag siya ito punoy na, yung iba, filter lang, di ba? Pag sinabi distilled, pinapa-evaporate yun. Pag evaporate nun, ipunin yun. Yun na yun. So, ibig sabihin, a certain degree yan, di ba? Pag Celsius, 100 degree. Ang mag, uh, ang matitira na lang doon, impurity. Ito. Uh, yung mag-evaporate, handahan na. Ang mag-evaporate lang, purong-purong tubig. Di ba? 
Siyempre, walang mga buhangin doon, walang potik doon, walang kahit nga, ano, kahit nga mineral, wala na doon eh. Kaya yung iba gusto mineral water kasi may sustansya. Pero pag distilled water, talagang wala. Purong, purong tubig. Men, ganun na salita ng Diyos. Ibig sabihin, walang dumi. Walang halong, parang yung mga politiko, for example, wala ang sabi nila, maganda eh. Ito po, parang good ako sa inyo. O, ganun yan, kabisado mo na yun. Lahat tayo yaman, lahat tayo ngamuha pa buti. Pero may halong kasi nung alingan yun. Diba? May totoo, tapos may halong kasi nung alingan. Salita ng Diyos, hindi ganun. Kaya ba, mahalin mo talaga ang salita ng Diyos, matalino ka, diba? So, bago ko ituloy ito, illustration muna tayo. So, sinong gusto ang uh, sinauhaw na? You know, ano, gusto mo ma-expose sa camera? Bilis mo, bilis. Si Len, gusto mo? Bilis siya di. Kenneth! Kaya ko, may iyaayin ito. Kailangan ko dito, isa. Ikaw, Justin. Miguel, yan. Gusto ko yung Miguel. Halika dito. Alisin mo yan. Maka-abig na makakainong. Anong gusto mo? Tobig, juice? Tobig. Mm, inumin mo, ito ay purong-puro. Masarap ba? Masarap, di ba? Ngayon, ahaluan ko ng konting dumi. Okay? Di ba? Ha? Ah. Ayan. Gusto mo inumin? Bakit? Hindi, tubig pa rin yan eh. Ha? Bakit? Konti lang yung dumi. Sino ang inom? Okay. Ay, number one. Oh, isa pa, isa pa, isa pa. Stephen, okay na to. Baka mainom pa dito. Miguel, isa pa, isa pa. Dito ka. Isa pa, isa pa. Oh, anong gusto mo? Juice or gatas? Pakiligpit na doon. Pakiligpit na. Tapol mo na. Baka mainom mo yan. Eh. Anong gusto mo? Fresh milk? Oh, no. O, oh, sige, inom ka. Gano'ng kalami gusto mo, bilis. Huwag naman, huwag naman ubusin. Sarap? Oh, pakita ka sa camera, sabi mo, sarap. <laughs> yan. Oh, juice, juice. Sarap din yan, no? Sarap? Okay, sige. Konti pa, konti pa. Hanggang kalahat, eh. Sige pa, sige pa. Sarap? Okay. Gatas? Sarap? Masarap? Sarap, di ba? O ngayon, mag-ahaliwin ko. Sige, tingnan mo. Walang lasa? Hindi mo tinikman eh. Masarap ba? Masarap? Masarap? <laughs> Hindi, di ba? Sino gusto tumigin? Ikaw, Johan. Sino gusto? Juice! Cranberry juice nilagay sa gatas. Ha? Ate Ningling. May hiya. Sino malakas ang loob? Gusto ko yung kitang-kita yung sa mukha yung reaction. Sino itong mga bago na eh? Marites. Ah, yung ano? Marites. Ah, dati. Hello. Just it, ikaw. Gatas. Natayo nyo. Si Anne Marie, oh. Malinis naman yan, eh. Ah, malinis to. Yan, ah. Nandito ako sa camera. Oh. Tandahan. Oh. Ang sarap? Masarap pero. Okay, hindi masarap to. Hindi ko, hindi ko na inumin. Let's sa buwang mga. Buwang mo lang, ha? Bira. Ang lasa nito. Nakakasuka. Okay. 
Bakit ano na? Actually, medyo masarap nga eh. Hindi, konti kasi yung ano eh. Hindi ako nag-research kung ano yung magandang haluin eh. Okay, so, bakit tayo nag-iinuman dito? Okay, gusto ko lang introduction po. Una, di ba yung kanina, malinis na tubig. Malinis na tubig, yung sarap mo, filtered water. Lalo pag distilled. Oh, gusto natin yun. Pero so, bakit pag hinaluan natin ng konting dumi, konti lang. Isang patak lang, for example, galing sa CR, kung saan man yung galing. Bakit ayaw mo na? Lalo sa panahon natin, alam natin yung mga bata, di ba, yung germs. Dati hindi nga nila alam yan eh. So bakit ang, ang tubig na malinis, nilagyan mo ng hindi malinis, hindi na malinis, hindi na pure, kadiri pa, di ba? Actually, may iba doon, baka hindi yung malasahan, still, kahit hindi mo malasahan yung diferensya, still, kung malalaman mo lang, na hindi pala malinis yun, ako, baka mas suka-suka ka dyan, di ba? So ang salita ng Diyos, ganun din. Pag yung salita ng Diyos, 99% pure, gusto mo ba yun? 99% pure. Ha? Tapos yung, yung 1%, basura. Oh. 1% lang eh, mabihin lang. Hindi mo kayo inumin yun, di ba? At ang salita ng Diyos, madalas kinukumpala sa tubig. At ganun din naman, okay, yung mga drinks na sabihin natin masarap, pag pinaghalo mo, isang masarap, at isang masarap, pinaghalo mo, gusto mo rin ba? Depende. May, may mga mix kasi na okay lang eh. Tulad ng milk tea. Eh, pinagkakaguluhan eh. Ito yung mong tea, tsaka milk, pinagsama. Pero, ano ba yung pangit na pagsamahin? May kanta yung mga bata dyan eh, di ba? Yucky. <laughs> ano yung kantang yan? Do you... Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like avocado? Yes, I do. Yan. Masarap din yun eh. Pero may mga combination na diba. Anong gusto ko sabihin dito? Pag pinaghalo-halo mo na, tapos hindi naman compatible, ano mangyayari? Nakakasuka. Amen? So yun ang pag natin. Kinumpara natin yung salita ng Diyos sa tubig or sa inumin. Pag hindi pure, kadiri yan. Okay, kaya natapos tayo rin na. Thy word is very pure. Therefore, thy servant love it. Gusto natin yung purong-puro. Sabi sa Matthew, ah, sorry, sa Proverbs 30. Proverbs 30, verse 5. Ganon din po yan. Pero maganda rin yung pagkasabi dito. Sabi dito, pakibasa tayo di go. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Okay, this time naman, sinabi every word of God. So, ibig sabihin, lahat ng narito ay puro. Hindi ito yung nagbasa ko ng Bible tapos natukso ko magkasala. Hindi ganun, di ba? May mali kang ano doon, may mali kang interpretation, may mali kang baka yung iba nag-preach, katulad ng iba nga. Ano yung pinipreach ng iba? na, kunwari, mamatay tao ka talaga, loko-loko ka, tapos gagamitin mo yung Bible. Okay, tamo nga, inubos nga sila ng Diyos, eh. Di ba? May mga ganun, contention lagi sa internet, eh. Yung mga Melkano daw, di ba, hindi naman sila talaga originally sa US, sa, sa Amerikas, di ba? So, sinakop nila yun, sabi, oh, bakit yung sinakop yan? Pinatay niyo yung mga Indiano dyan. Eh, bakit sa Bible? Eh, Di ba? Punta rin sila doon sa promise na pinatay nila yun. So, mali yung interpretation, di ba? So, pero ang salita ng Diyos, pag maayos ang interpretation, sabi dyan, every word of God is pure, walang masama dyan. So, mayroon pa ang mga kwento ng ano dito, adultery. Masama yung adultery, ba't nasa Bible? Hindi mo sinasabi ng iba eh. Eh, di na, may adultery dyan, ang dami nga, di ba? Pero, pinagpala ba sila ng Diyos? O sinumpa sila. So, ibig sabihin, matututo din tayo doon. Di ba? Si David lang eh. O ano lang yan sa buhay niya? Napabuti ba siya sa ginawa niyang kalokohan? Hindi mo gugusto yun kahit sino matinong tao dito. O mag-adulte ako isang beses lang. Tapos, puro pagdurusan. Hindi mo gagawin yun. 
So every word of God is pure. So, he is a shield unto them that put their trust in Him. Napansin niyo, bigla yung word naging uh, Him. Actually, ang, ang Diyos yan. Kasi na pag nagtitiwala ka sa Diyos, sa salita niya, sinabi niya to, tama to, sundin mo to, para ka ngayong may shield. Malam niyo ba yung shield? Yung mga bata, shield. Sabihin nung kahit binatokan ka ng ano, binatokan ng kung ano, hinampas ka, eh, may shield ka, parang bali wala. <laughs> diba? Okay? Pinana ka, ganun lang yun. So, ganun tayo, bag tayo ay may salita ng Diyos. Niloko ka. Uy, alam mo ba, mukha kang tanga ganyan. Mukha kang lost siya kasi nakapalda ka. Alam mo yung salita ng Diyos. Anong sabi yung salita ng Diyos? Ha? Sabi na salita ng Diyos. Uh, anong sabi doon? Yung modest apparel. Pag sinabi modesty, maganda yun sa babae. Ibig sabihin nung kahit nga sa lalaki, pag sinabi modesty, hindi mayabang. Yung mga babae yung iba, wala na ibang mapagmalaki, walang utak, walang face, ano, walang, ang tawag nila dito? Face value. <laughs> mga hipon tawag doon, di ba? <laughs> so, wala, walang appeal, wala nang, ano, pinagpakita nila ng, ano, yan. Kung ano, ano yung pinakita, feeling nila, magkakaroon sila ng value. Nagkaroon talaga sila ng value sa mga loko-loko. Babasta sila lang naman sila, hindi naman sila papakasalan. So, wala natin, di ba? So, kaya ngayon, pag sumusunod ka sa salita ng Diyos, para kanyang popotektahan. Amen? Titiwala ka sa kanya. At may kinalaman doon yung pure. Bakit anong kinalaman ng pure doon? Kasi nga, ibig sabihin, walang halong joke, walang halong sinabi dito din sa Bible, uh, pag nagbigay siya ng kayamanan, ay purong-puro yun. Walang kasamang sorrow. Pag siya ang nagbigay, ha? ba't ako pinagpala ako ng Diyos tapos yung pera ko naging mitya ng buhay ko? Kung nari, ganun. Kasi baka hindi naman Diyos nagbigay nun. Pinilit mo kasi yun eh. Ito ko nga. Ito nga na opo. Pinilit mo, ang daming ganun, pinilit, pinasok mo yung trabaho na hindi mo dapat pasukin. Diba? Tapos yung trabaho mo, naglayo sa'yo sa Diyos, naglayo sa pamilya mo. Gusto mo ba yun? So, nagtitiwala ka sa Diyos, di ka mapahamak. Okay, sabi dito naman sa pangalawang bagay po, una ito ay pure, ibig sabihin malinis. Pangalawang bagay po, bago tayo sa points, dito sa Psalms 12. Ito, kinabisado nyo na ito eh. Alala niyo yung Psalms 12, 6 and 7. Basahin na rin natin para maalala niyo. The words of the Lord, that they go. The words of the Lord are pure words. A silver light in the furnace of the earth, purified seven times. Thou shalt discern, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Okay, naalala niyo yun, di ba? So sabi dyan, una, pure yan. Isa yung malinis yan. Kagaya ng uh, silver na talagang uh, tried. Ibig sabihin nito, yung pinainitan ng pinainitan hanggang umalis yung mga pure, impurity. Diba? Tapos, diba, may preaching na tayo dati yan eh. Ano pa tayong video nun, diba? Kung paano inaalis yung mga dumi-dumi, nilalagyan pa ng chemical yun. Tapos, uh, uh, hihiwala yun yung mga impurity. Kadumihan. Sinasala yun. yun Tapos pag lalabas doon talaga yung pure na pure na silver man yan or gold o ano man yan. Okay? Pag sila purified seven times, hindi lang isa. Kasi meron pang natira. Sige, purify mo pa. Ganun daw ang salita ng Diyos. So gusto mo ba yung salita ng Diyos? Gusto mo ba ng gold na puro o gold na ito? Ano lang ito eh? Kalimutan ko ilang karats ito eh. Pero yung iba napakamahal. Malambot naman. Pero maganda. Amen? Yung mga nasa computer daw, purong-purong word, purong-purong gold yan. Kasi tinadalo yan ng electricity yung mabilis. Okay? Sabi dyan, uh, purified seven times, thou shalt keep them. So, yung pangalawang point sa illustration na sa introduction, hindi lang siya pure, okay, malinis, at talagang salita ng Diyos. So, sabi dito, preserve din. Pag sinabi preserve, nari, nag-preserve ako ng nung bata kami, nag-preserve kami sa school ng Uh, langka. Pwede yung paano na yung pabot nga ng langka dyan eh. Bumili pala ako ng langka eh. Kaya nung, nung grade 5 bata kami, nag-preserve kami ng langka. Nay, yung langka, pwede? Alam mo yung langka? Langka. Langka, bumili ako langka. Masa jar? 
Okay. Okay na. Okay na. Relax. Yes. Yes. Baka kasi hindi alam nung bata yung reserve eh. Malaglag pa. Okay na. Pakita po na. Pakita po niyan. Okay, nakikita niyo mga bata. Okay, nakalagay dyan, langka, sweet, jackfruit, and syrup. Okay? Jackfruit. Alam niyo may langka? Gulay. Pwede gulay. Pwede gulay. Yan, maganda pahinigin mo muna. Ang sarap niya, di ba? Kasi magkain na tayo. Hindi na. So, ito na, ginawa ito ng... Kailan ba ito ginawa? Ah, May. No? May pa. 2020. Expiry 2022. Pero actually, mas matagal pa nga yan eh. Ano yung sabihin ng preserve? Kung nga yung na-preserve ito, nabutasan, tapos nabulok. Oh, meron akong langka dito. Okay. Meron akong langka, kaso hindi na-preserve. Yung freshness niya, hindi na-preserve. Masarap ba yun? Kakainin niyo ba yun? Bulok. So, kasama sa preservation, yung kanina, purity, magkasama dun yung preservation. Kasi pag hindi siya na-preserve, kasi may butas dyan or something na dinilaan na kung sino, tapos binalik ulit, hindi na pure yun. Narama na. Okay, mamaya, gusto niya kainin natin to. Para kompleto yung ano yun. Ano? So, yung sabihin, masarap yan pag na-preserve at pag sinabi yung preserve, kung ano siya dati, ganun pa rin siya ngayon. Gano'n siya nung binote yan, nung nagano kami nung grade 5 bata kami nung iniinitan pa yung bottle. Para talagang, siyempre, sterilized. Tapos, mainit din yung syrup. Then, pag sinil mo yun, kung ano yung kahit tatlong taon yun nandun, pag binuksan mo yun, kung ano yung lasa nung tatlong taon ago, yun pa rin lasa nun. Yun ibig sabihin ng preservation. Eh. Hindi yan na, ha? So, ngayon, salita na nyo, ba't sinasabi dito ang preserve? Ha? Bakit? Kasi kung ano yung intention ng Diyos na sinulat niya to, an ano yung ibig niya sabihin? Pag sinabing preserve, hanggang ngayon, pag binasa mo ngayon yung salita ng Diyos, ganun pa rin yun. At hindi yan yun? So, ganun po ang salita ng Diyos. Kaya napagano salita ng Diyos. Ulitin ko, the words of the Lord are pure, pure ulit. A silver, tied in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them, O Lord. Ngayon. Ngayon niya, kung sino nag-seal niyan, kung anong company yan, depende kung gano'n sila kagaling, di ba? Tatagal yan. Kasi, magaling yung nag-preserve. Eh, paano kung Diyos ang nag-preserve? Sino daw nag-preserve? Ang Diyos ang nag-preserve ng salita niya. So, ito ba yung mawawala? Makukurap. Makukurap yung iba. Pero merong mananatiling puro. Nakita nyo yun? Kaya sa alam, mahalin natin salita ng Diyos kasi sal sa salamat sa Panginoon, pinisurve nyo to para sa atin. Imagine mo kung wala nang Bible, wala nang tunay na salita ng Diyos. Year 2020, hanap ka ng hanap. Sa maya yung salita ng Diyos na puro, ay wala na lahat yan. Ano na eh. May tama na. So, yun ang sabi na iba. At okay lang sa kanila yun. Dami ko na nakausap. Okay lang yun. Uh, meron pa lang. <laughs> Alin nga doon? <laughs> Sino mamimili ng tama dyan? Ikaw. Sino authority natin? Pag sinabihan mo ng ganun, tatahimik na yun. Kaya tayo, nagpapasalamat tayo. Alam natin na ginagamit natin sa church. Inaaral natin. King James tayo. Sa English. Amen? Dahil wala nang ibang na-preserve talaga. Nasaan pala si Pame? Wala na eh. Na Chelsea? Wala. Okay. So, yun po. Napakaganda. Amen? Amen. Eh, yun lang ka. Talaga mauubos yan ito. Hindi mauubos. Eh, paano yan pag sinunog? Eh, may copy tayo. Yeah. Diba? Eh, may kinurap yan eh. NIV. NASB. Kinurap na nilang Bible. Wala na yung Bible. Meron pa rin. Kasi may copy tayo ng tama. Tsaka tayo. Hindi nung tayo ganun katalino. Pero at least alam natin na pag kinumpara natin ito dito sa isa, magkaiba, alam natin merong mali dyan, di ba? So, sino yung tama dyan? So, ngayon, sa salamat sa mga tatay, din nasa panampalataya, na ipasa-pasa itong Bible. At actually, yun nga yung seminar natin this coming year. Mag-aaralan natin yung sana makatin kayo. Buong araw tayo, magsasaya. Okay, pag-aaralan natin yun lang. Amen? Amen.
So it is preserved. So yun na yun. Yung binasa natin kanina, 2 Corinthians chapter 2, last verse, kinabisahan nyo ito dati, di ba? 17, sabi dyan, For we are not many which corrupt the word of God. Napakalinaw. Panahon pa lang ni Paul, meron nang sumisira sa salita ng Diyos. Yan yung laging challenge sa mga nainiwala sa NIV, NASB, okay lang yan. Sa palagay mo ba sa panahon natin, mas loko-loko tao. Dati, mas loko-loko. Lahat sila mag-agree, lalo na ngayon. Pera-pera yan eh. Sa palagay mo, nasa yung salita ng Diyos ngayon? Kung dati kinukurap na, pag sinabi kinukurap, binubulog, sinisira. Ngayon yung sabihin ng kurap ha. Eh dati may nagkukurap lang, ngayon kaya, wala na. Lalo na. So pag wala kang Bible ngayon, nasigurado ka, napuro, alam niya ng fellowship, ganyan, lahat ng kulto, ganyan. Wala silang tamang ano, kahit ng Catholic, pag tinanong mo sila ng Bible version, kakabahan na yan. Either karamihan doon hindi alam or pag alam nila, wala rin silang isang version, isang Bible na masabi nilang, hindi, yung Catholic Bible, hindi, marami silang ba- version eh. Ano ba talaga yung inaendoso nyo dyan? Hindi nila alam. Handa nyo po yan. Lalo yung iglesia ni Manalo, sila mismo, maraming version. Litong-lito na. Sino pa? So, karamihan actually, baptist lang yung dito eh. Yung Mormon, syempre, may sarili siyang ibang book. So, wala na. Wala kang paglalagyan pag hindi ka King James. Amen? Ay, ito pa pala gusto kong Kasi yung iba naman, sobra naman, Baptist din. Kaso, mga Rachmanites, yung mga loko-loko rin yun, King James din sila. Kaso, may iba silang paniwala dito. Sabi nila, na sinulat daw to, in-inspire ulit ng Diyos yung mga translator ng King James. Mali naman yun. Ibig sabihin, walang original na Greek na tama. Ganun sinasabi nila. Hindi tayo rin ganun, amen? Pag sinabi ng preserve, ibig sabihin ito, preserve ko, tapos binuksan ko ulit, tapos preserve ko ulit. Hindi, pag sinabi ng preserve, ando na yun, intact na yun, hanggang ang pakailan pa man. Amen? Hindi yun na, nadagdagan ulit ng inspiration. Walang ganun. Mali yun, amen? So, yung gusto ko sabihin, introduction pa lang tayo. So, may nagkurap, pero pre-reserve ng Diyos, ang kanyang salita ay pure. Ngayon, dito sa chapter 3, may mga nakita ako dito, marami. Uh, again, hindi ito yung original intention ng epistle, pero may mga bagay dito na pwede natin apply at talagang dapat i-apply at applicable talaga sa salita ng Diyos. So, yung pag-aaralan natin ngayon. So, ang ano nito is, uh, why the word of God is pure, should be pure, and how pure is it? At Tagalog, Bakit ang salita ng Diyos ay puro? Bakit dapat puro? At paano siya, or gaano siya kapuro? Okay, parang kanina. Gaano ba kakunti yung nagdagdag dyan, ano? Alikabok. Ano lang, mga 0.001%. Ay, gusto, i-filter pa natin. Ito na yung mga bata. Ha, gaano kapuro ang salita ng Diyos? Okay. So, number one, baka hanggang to lang tayo. Sabi dito sa, basahin natin ha, ready, ay ako na lang. Do we begin again to commend ourselves or need we as some other epistles of commendation to you or letters of commendation to you? Sa verse 3, sabi dyan, For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in table of stones, but in fleshly tables of the heart. So, pinaka-context po nito is uh, si Paul nga ay parang kinukonfirm niya yung pag-ibig niya sa Corinthian Church kasi nga medyo nagkaroon sila ng problema dati. Pero mahal niya sila. Yung mga pagkakamali sila, e tinama naman nila. Kaya, sinasabi niya din sa verse 1, at agalogin ko na lang, how do we begin again to commend ourselves? So, ibig sabihin ba ni Paul, okay, uh, gusto kong mapapurihan niyo ha. Gusto ko Ako, ginagalang niyo ako, ha? Ganun ba si Paul? Gusto natin, ginagalang tayo, pero hindi siya yung tipong uh, pipilit yun sa iba. Kaya sabi dito, or need we as some others, epistles of commendation, pag sinabi epistles of commendation, ito yung mga sinusulat na oh, plaque of appreciation, doctor, so-and-so, ganyan, awarding this uh, day, o oh, ganyan-ganyan. Malang ah, parang, Ay, galing talaga ng tao yung binigyan siya ng papel. 
nakalagay doon, Master of the Universe. Galing nito. Ikaw, doktor ka ba? Ako, doktor ako. Ako, pinapulihan ako ng church na ganyan, church na ganyan, inawardan ako ng ganyan. Tama ba yun? Ginagawa ng marami yun. Kasi sabi ni Paul ngayon dito, hindi siya ganun na papapulihan niya yung sarili niya. Di ba? At gusto niya, oy, kayo dapat uh, mapulihan niyo ako ha. Oh, kulang kayo ng paggalang sa akin eh. Hindi siya ganun. At sabi dito sa 3, for as much as our manifest is declared to be an epistle of Christ. Tama niya, puta natin yun. Uh, sino talaga yung nagsulat ng Bible? Kasi si Paul lang, ang dami niya sinulat. Ibig sabihin, matindi yan, di ba? Ikaw yung nagsulat, tapos naging Bible. So, alam niyo ba kung sino nagsulat, ilan ang sinulat ni Paul? Kalimutan ko rin eh. Basta, bilangin ulit natin. 13 ba? 16. Pag sinabi yung Hebrews, kalimutan ko lagi yun. Basta, yun lang ulit natin. Bilangin. Okay, from Romans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Okay, kung kasama yung Hebrews, 14. Ilan ang book of the New Testament? 27 lang. Lagpas ka lahat eh. <laughs> Ganun pati si Paul, ibig sabihin napakagaling ni Paul. Ganun ba yun? No way, yes, pero ang sinasabi niya dito, basahin ko ulit oh, hindi, hindi yan ang gusto ko na i-acknowledge nyo ako na ang dami kong sino, ginawa. Ang galing ko talagang missionary. Hindi yan sabi ni Paul. Kaya number one point natin, bakit ang salita ng Diyos ay pure? Okay, again, nire-relate ko lang itong chapter na ito. Hindi talaga ito yung main ano nito. Pero nakita ko dito, at nakikita nyo rin, yung katangian ng salita ng Diyos, bakit siya pure? Number one, it is not It is not of man only. Tagalog, hindi yun ay sinulat lang ng tao. Okay, katulad ng Book of Mormon. Sino na sulat nun? Sabi nila, angel daw. Pero hindi naman. Binasa mo nga yun. Puro ano eh. Parang yung si ano naman. Si Quran. Pag binasa mo yung Quran, mali-mali nga daw yung ano nun eh. Yung kahit nga mga Arabo. Okay? Alimutan kayo yung title ng libro eh. Pero Muslim din siya. Pero ano kasi siya scholar. O syempre, hindi niya iaano yung scholarship niya, di ba? So, tinitingnan niya yung Quran. Oh, puro mali-mali itong drama na to. Mali-mali yung ano nito, pagkakasulat. Ang pangit. Okay? Bakit ganun yung Quran? Kasi nga, hindi sinulat ng Diyos yun. Si Muhammad na nagsulat na. At kung sino pang demonyong sum- pumulo sa kanya. Pero salita ng Diyos, purong-puro at maganda. Kaya hindi ito sa tao lang. Okay, number one. So, pag hindi sa tao lang, sino pa ang pwede tumulong sa tao? Pwedeng demonyo, pwedeng Diyos, di ba? E dahil ang salita ng Diyos, puro, o sinong gumawa nito? Authorship ng Bible. Ang Diyos ang nagsirot nito. Amen? Amen. At lagi natin sinasabi, sinasabi ilang taon to na ano, 1,600 years ang uh, from Genesis hanggang Revelation. Ganun yung span niya, sinulat. Hindi siya sinulat lang para may mapublish tayo. Sulat tayo ng libro. Natin kumita. Ganun yung iba eh. Ay, masama, masama pala yung may libro ka. Sabihin, author, ganyan. Sulat tayo ng libro. Hindi ganun ng Diyos. Ang sinulat niya talaga para sa atin, okay, para maging balal tayo, maging kaga, ano tayo, gamit-gamit sa kanya. Kaya sinulat to. Ano pa yung gusto sabihin? Marami nagsulat nito. Walang nag-contradict. Okay, nakakita ba kayo ng dalawang tao na lahat ng bagay, nag-agree sila? Kami ni Mrs. nag-agree naman kami. Pero may ibang bagay, hindi rin eh. Diba? Ganun ang tao. Diba? Kasi walang perfecto sa inyo, yung ibang bagay, hindi nyo pag-agreehan. Pero yung Bible, ba't yung mga nagsulat nito, walang nag-contrahan sa kanila? Alam yung kontrahan? For example, si, si Paul, sinabi, by faith, sabi ni James, by works. Kung nagkontrahan yun, tapo na natin to, hindi na totoo to. Kasi naglaban na sila eh. Ang, ang utak ng isang taong pa, ganyan-ganyan, hindi mo pagkatiwalaan yung mga bata ganyan, tsaka yung bang sabi nila, babae ha. Sabi nila yung babae daw. Palit-palit ng utak, di ba? 
So, hindi natin gusto yung ganun. Ngayon, ganun tayo. Pwede natin improve sa sarili natin. Dapat isa lang yung, kung ito yung tama sa'yo ngayon, yun talaga. Unless mali ka talaga dati, i-correct mo yung sarili mo. Okay lang din yun. Okay? So, ang salita ng Diyos, yun nga, ang author niya, ang Diyos, hindi tao. Ginamit niya lang yung mga tao, pero hindi sa tao lang ang Bible. So, number one, bakit ito impure? Kasi hindi lang sa tao yan eh. Hindi lang niya inisip na, ay, kailangan, gusulat ako ng Bible, tapos dapat di ako magkakamali. Eh, nagkakamali ang tao. Eh, lalo na kung ilang pa kayo, 40 kayo. Tapos, 1,600 years ang span. Magkakamali at magkakamali kung tao lang. Amen? Pero dahil hindi tao lang yan, yan ay pure. Amen? Amen. So, number two, ito yung pinaka-text natin actually ito eh. Sabi dito, Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Again, ang tinutukoy niya yung mga tao, pero i-apply natin sa Bible. Okay? Bakit magandang, bakit puro ang tao, bakit ito ay... Uh, Napaka-puro. Kasi, uh, sa mga scientific community, alam, alam niyo ba ginagawa nila yung tunay na scientific community, ha? ginagawa nila, pag mayroon silang finding, sinasubmit nila yon Kanino? Sa lahat. I-review ng mga kapwa nila, scientists, na, na, na-discovery ko ang buwan na ibilog. Ha, talaga? Itingnan nga, aralin ko din kung ganun. Ganun ginagawa nila. Hindi pwedeng sinabi mo, yun na. Hindi ganun. Hindi, matalino ako eh. Gano'n ako talino? Hindi ka nagkakamali. Ang ginagawa nila, nire-review nila yung uh, yung pinablish na paper ng kanilang kasama. Okay? So, ganun din tayo. Bakit tayo may YouTube? Ah, pag may tinuro si Pastor Ace na mali, pag may nag-comment, oy, mali yan ah. Hindi naman ganyan eh. Hindi makukurik ako ngayon, di ba? Tapos titignan ko, oh, mali nga ata ako. Hindi, tama ako eh. So, ganun po sa ating panahon ngayon. Okay? Sa panahon natin ngayon, kasi nakita natin yung benefit ng ganyan, yung mga nire-review tayo ng ibang tao. Pag tayo ay nababasa ng ibang tao, hindi tayo katulad yung mga kulto, yung mga kulto, alam yung mga kulto, pinatago nila yung aral nila. Yung mormon, hindi lang natin malalaman yun na ganun tinuturo sa akin. Ako hindi, may mga ex-mormon, <laughs> di ba? Na umalis doon, sinabi sa akin, ganun pala yung tinuturo sa inyo. Kaya ngayon, alam natin mga katuluan nilang talagang baling-baling mali. Amen? Amen. Kaya iglesia ni Manalo, ganun din. Binibidyoan nila yan eh. Pati yung mga mga, mayroon pa mga secret ano yan. Mga secret na ginagawa yan. Sa loob, nakita niyo yung magandang ano nila, palasyo nila, di ba? Ang ganda nung pala. Gusto kong makapasok doon. No? Gusto kong makapasok doon. Okay? Hindi, bibisita lang ako. Sana hindi ka maano doon. Eh yes, sabi ko, so bakit natin pinapublish? Kasi, positive yun. Pag nakikita ka ng lahat ng tao, may evaluate ka, ano mangyayari? Siyempre, mag-iingat ka rin. Hindi ka yung tipong, kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, di ba? Again, yung mga bata, nagkakamali tayo, nagkakamali. Pero, the fact na ito ay pinapublish, Okay, ang point natin, it is known. Okay, number one, it is not of man only. Pangalawa, it is known. Ibig sabihin, alam ng tao ang Bible nasa public domain, yung King James. Hindi yung pwedeng sabihin na, anong pinaniniwalaan nyo? Eh, secret. Eh, mali yung pinaniniwalaan nyo eh. Paano mo nalaman? Hindi mo naman alam. Kasi hindi mo na sinasabi. Diba? Kaya yung Bible, ang dito yan, no? ang dami na nag-scrutinize na agad ng batang kasyano ako. Ah, uh, yun ang inaral ko talaga. Totoo ba yung Bible? Paano nasabing salita ng Diyos yan? Siya, paano nalaman yun? Matinding claim yun. So, anong gagawin mo yun? Paano mo nasabing ganyan? Sa anong sabi yung salita ng Diyos kung may mali? Sabi nyo mo, may mali eh. At inaral ko rin sinasabi nilang mali. Hindi na pala mali. Mali lang interpretation nila. Nakita nyo yun? Paulit-ulit yun. I tell you, lahat ng items yung sinasabi nila na mali. Tingnan mo ulit. Tinignan ko yun. Walang nakapag-satisfy na mali talaga yung Bible. Okay? So, yun po yun. So, number one, it is not of man only. It is, pangalawa, it is known. So, ikaw din, pag ikaw ay, uh, uh, hindi ko sabihin yung lahat ng pinag-usapan ng Stephen, pero, nagawa like Stephen, oh, may problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Ganun yung pag sinasabi mo sa iba, yung uh, paniniwala mo, nararamdaman mo, 
na verify yan. At therefore, pag mali ka, may kokorek mo. Amen? So, ganun po yun. Naintindihan nyo ba? Medyo malalim tayo ngayon. Pagpatuloy natin ito mamaya ang hapon. Amen? Amen. Sige po, let's pray. Panginoon, may salamat sa aming uh, introduction pa lang po ngayong araw, Panginoon. Ang aming mensahe ngayon, we pray na yung salita ay aming pong uh, aralin at uh, mamahalin, Panginoon. Maintindihan namin na gano'n ka-pure ito. And therefore, mahalin namin at uh, kahiligan namin ito ay aming ipahagi din by the time na Master namin to Lord, uh, at least yung ba- part na pwede namin bahagi, kaligtasan, Panginoon. So, we pray na uh, continue namin tumabi ang hapon, Panginoon. Palain yung bawat isa na magmamahal sa inyong salita. Kakabisaduhin nito, Lord. Ipapangaral, aaralin, at uh, araw-araw babasahin, Panginoon, dahil uh, ito ay aming source din ng uh, ibang bagay, comfort, pang encouragement. So, we pray na kayo po lagi ay uh, kusapin nyo rin po kami pang uh, tayong Panginoon hindi kami uh, masyadong minamahal yung salita. So, we pray na bawat sa Panginoon ay ma-encourage, mahalin ang inyong mga salita, Panginoon. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen.